ஹாய் வாஸ் வெல்கம் பேக் டு மோட்டோவாங்க சப் ஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூவிஸ்னு சொல்கிறது இந்தியன் மார்க்கெட்ல இப்போ நமக்கு ஃபெமிலியர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க ப்ரெஸ்ஸா நெக்ஸா நெக்கோ ஸ்போர்ட் எக்ஸ்யூவி த்ரீ டபுள் ஒன்று நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதுவும் சப் ஃபோர் மீட்டர்ல மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த மேனுஃபேக்சரர் தான் மகேந்திரா அவங்களோட ப்ராடக்ட் தான் டிவி த்ரீ டபுள் ஓ அந்த டிவி த்ரீ டபுள்யூட ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடல் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே சப்போர் மீட்டர் எஸ்யூவிஸ்னாலே மோனோகாக் டிசைனில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவில் கார் லைக்காக இருக்கும் ஆனால் பர்டிகுலர்லி இந்த டிவி த்ரீ டபுள்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஆன் ஃப்ரண்ட் ஏசியில் பண்ணியிருப்பாங்க பாடி ஆன் ஃப்ரண்ட் ஏசியோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் ஒரே காரில் ஏறுவாங்க அதோட அபியூஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரஃப் ரோட் பேக்கேஜுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் அடாப்டபிலிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் பர்டிகுலர்லி மகேந்திரா இந்த ப்ராடக்டில் இன்னும் ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் கொடுக்கல இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி ஆன் ஃப்ரெண்ட் ஜேசி வந்து பில் பண்ணுறதுக்கு சீப்பராகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணவோ சாப் பண்ணவும் கொஞ்சம் ஈஸிலியாக இருக்கும் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா இதுலேயே வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷனான டிவி த்ரீ டபுள்யூ ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் டிவி த்ரீ டபுள்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடி ஆன் ஃப்ரெண்ட் ஜேசி இவங்க அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்கார்பியோவில் நம்ம பார்க்குற சேம் ஜேசியை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பில் பண்ணுறதுக்கு வந்து டஃப் அண்ட் ஹை ஸ்டன் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிடியூடல் மவுண்ட் என்ஜின் லேவ்டி இருக்கும் அதாவது பின்னாடி ரியர் வீல் டிரைவ்ல இருக்கும் கூட இதோட கேப் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராமில் இருக்கும் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல லான்ச் ஆன டிவி த்ரீ டபுள்யூட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா பிரில் சரினா மஹிந்திராவுக்காகவே டிசைன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிள் ஓவரால் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு பாக்ஸி டிசைன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல அவங்க சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு டேங்க் இன்ஸ்பயர்ட் டிசைன் ஒரு லவ் டார்கெட்டட் டிசைன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மோனோகாக் சப் ஃபோர் மீட்டர் ரெசிவிஸை விட டாலராகவும் ஒய்டராகவும் இருக்கு நீங்க இந்த கிளாஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கூட மற்ற வெஹிக்கிள்ஸை விட ரொம்ப வெட்டுக்கலாக தான் போகுது பானட் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஃபிளாட்டா இருக்கு சின்னதாக ரெண்டு கால்டர்ஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு சைட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லாம் பீரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் டவுட் பிளஸ் கிரீன் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா பியானோ பிளாக் பிளஸ் ஒரு லைட்டான ஒரு குரோம் ஒரு டல் குரோம் ஃபினிஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் பெண்டிங் ஹெட்லாம்ஸ் அதுலேயும் கீழே உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கேட்டுறையும் இங்கே ஒரு ஸ்லீக்கான ஒரு டிஆர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர்ட் ஃபாக்லாம் அதுலேயுமே அந்த கிரீன் இருக்க பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் அப்புறம் அந்த டல் குரோம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிரீனுக்கு கீழேயுமே உங்களுக்கு சின்ன ஒரு மினிமலான ஒரு ஏர்டம் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு பெரிய ஏர்டம் இந்த பாட்டம் போர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பம்பருக்கு பாட்டம் போர்ஷன்ல சைட்ல உங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பினிஷிங்ல பிளாக் டச் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அக்ராஸ் த பாடி உங்களுக்கு சைட்ல ஃபுல்லாவே ரன் ஆகுது சென்டர் போர்ஷன் அந்த சின்ன அவர் கொடுத்துருக்க லொக்கேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிரஷ் அலுமினியம் பினிஷ்ல அந்த முடிச்சிருக்காங்க சைட் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லாம் முடியற இடத்துல இருந்து ஒரு ஷோல்டர் லைன் ரன் ஆகி உங்களுக்கு பேக்ல டெயில் லேம்ல வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகுது இங்க வந்து அந்த எம்ஹாக் என்ஜின் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெண்டர்ல ஒரு சின்ன இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஓஆர்எம் பாத்தீங்கன்னா டியூல் டவுன் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓஆர்எம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணல பிள்ளர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் சி பிள்ளர்ஸ் வந்து ஒயிட் ஆகும் பி அப்புறம் டி பில்லர் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் டவுனாக கொடுத்துருக்காங்க டி பில்லர் வந்து ஒரு பேனா பிளாக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏரியா ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கு பூ டைப் பேரா ஆனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டன்ஸ் வெயிட் ரொம்ப சாலிடான பில்ட் குவாலிட்டி சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ் எக்ரஸ் வந்து ஈஸியாக்குறதுக்கு ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அந்த ஃபிளாட் வீலாட்சி சுத்தியுமே அந்த பிளாஸ்டிக் லேடிங் ஃபுல்லாக ரன் பண்ணியிருக்காங்க டோர்ல ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் லேடிங் கொடுத்துருக்காங்க சைட் டிசைனுக்கு
இந்த ஃபுட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேசஸில் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி அபியூஸ் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது நீங்கள் ஏறு நின்னா கூட அதுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது சப் ஃபோர்மல் ட்ரெஸ்ஸிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஓ த்ரீ டவுன் அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்டில் தான் டோர் வந்து இந்த சைடில் ஓப்பன் ஆகுது டோர் வந்து நல்லா ஹெல்தியாக இருக்குது பில்டு குவாலிட்டி சாலிடாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ லே அவுட் இந்த சீட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலி ரொம்ப யூஸ் இல்லை இதை ரிமூவ் பண்ணி பூட் ஸ்பேஸை மொத்தமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் அந்த சீட்டை வந்து கம்மி பண்ணி போட்டு செவன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து உங்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த டிவி த்ரீ டபுள் உட்காந்த உடனே நம்ம வந்து ஒரு பீச் அண்ட் பிளாக் வந்து நம்ம வெல்கம் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் அந்த டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நல்ல ஒரு நீட் டிசைனாக இருக்குது ஸோ இந்த டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு பீச் கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் வந்து ஒரு பிளாக்கிஷ் ஒரு போர்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சின்ன ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ ஏஜ் வெஹிக்கிளில் ஸோ இந்த இந்த கம்ப்ளீட் டேஷ் போர்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க ஒரே வண்டி இந்த டிவி த்ரீ டபுளோ மட்டும் தான் அப்புறம் இந்த சென்டர் கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு சில்வர் லெவன் லைனிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு நீட் ஒரு டிசைனாக இருக்குது ஸோ இந்த க்ளோ பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது நல்ல அடிக்கேட்டர் நிறைய திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஏசி வின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சில்வர் ஒரு லைனிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபோடைமே கம்ப்ளீட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியானோ பிளாக்கில் வந்து டோட்டல் ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்புறம் டேஷில் வந்து ஒரு இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த பழைய டிவியில் வந்து இந்த மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து டூ டீனில் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த அப்டேட்டட் வெர்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டச் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்காங்க செவன் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு ஸ்பீக்கர்ஸும் அப்புறம் ரெண்டு ட்விட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி அப்புறம் வந்து ப்ளூடூத் அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மெசேஜிங் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இதிலே வந்துடுது அப்புறம் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷனும் அதிலே வந்துடுது அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்பன் இதில் கொடு கொடுக்கல ஸோ அது ஒரு பிட் நெகட்டிவ் தான் அப்புறம் இந்த ஏசி சுவிட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சார்ஜ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் யூஎஸ்பி வந்து இதை உங்களுக்கு இதிலேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்ல நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் இதில் சின்ன திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கீ இங்கே எல்லாம் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் விண்டோ சுவிட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிரைவர் சைடில் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிரைவர் சீட்டும் கோ பேசன் சீட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஆம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல் டச் ஸோ இந்த இன்ஸ்டால் கஸ்டில் வந்து ஒரு டூ பவுண்ட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோம் ரிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே நல்ல இரு இருபடியாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த சென்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோக்ராம் மெமரி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இந்த ட்ரை ட்ரிமிஷன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளாக இருக்குது அதை ஹோல் பண்ணவும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது அப்புறம் அந்த இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குரோம் இன்சர்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேரி மோட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இதே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேரி பார்த்தீங்கன்னா டென் டபுள் ஸ்டேரிங் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு <laughs> ஒரே <laughs>
இந்த பர்டிகுலர் சஃபர் வெட் சீரீஸில் ரியர் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் உள்ளது இந்த பர்டிகுலர் டிவி த்ரீ டபுள்யூவில் தான் இது வந்து ஒரு லாங் டூடல் மவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பின்னாடி வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் ரியர் வீலுக்கு பவர் போகும் மற்றபடி எல்லாமே நீட்டாக லேட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற இன்ஜின் பேர் தான் சொல்லணும் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ஃபயர் வால் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அலுமினியம் லுக்கில் வந்து ஃபயர் வால் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டரி எங்கே இருக்குது கூலன் லிட் இங்கே இருக்குது எல்லாமே நீட்டாக லேட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம இப்போ இதோட இன்ஜின் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் இந்த டிவி த்ரீ டபுள்யூவில் மஹேந்திரா ஒரே ஒரு இன்ஜின் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலி ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின் இதோட சிசி பாத்தீங்கன்னா <laughs> இது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ஜின் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் டீசல் என்ஜினோட ஒரு ரம்பிள் நமக்கு எவிடண்டாக உள்ளே கேட்குது நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா ரைடை கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீட் பில்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் கூடவே என்ஜினோட வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே கேபினுக்குள்ளே சீப் ஆகல நம்ம இப்போ இதை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ட்ரைவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களே சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அது நம்மளோட சேஃப்டி வந்து கண்டிப்பாக என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம டிரைவிங் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பார்க்கிங் ஸ்பீட்ஸில் வந்து ஸ்டீரிங் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் இது இப்போ என்ஜின் ஓட்டம் வந்து எப்படி இதாகுதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு டிப்பிக்கல் வில்லேஜ் ரோட் முதல்ல இருந்த அந்த என்ஜின் ரம்பிள் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கியர் வந்து ஹையர் கியர்ஸுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது உள்ள பெருசாக கேட்கல என்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது நல்ல லீனியரான பவர் டெலிவரி இருக்குது இந்த வெஹிக்கிளோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதில் நம்ம உட்காந்துருக்கிற அந்த டிரைவிங் பொசிஷன் தான் நல்ல ரோடுக்கு நல்ல விசிபிலிட்டி நல்ல ஃபுல் கிளாஸ் ஏரியா இருக்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் இப்போ ஒரு நல்ல இங்கிலீனான இடம் இதில் கூட செகண்ட் கியருக்கு வந்து நல்ல பவர் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா குஷன் சஸ்பென்ஷன் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக மஹேந்திராவோட இந்த யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸில் எல்லாமே லீவ் ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து காயில் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சின்ன பிட்டர் பேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஈஸ்லி அப்சர்வ் பண்ணி நல்ல ஒரு கம்பைலான ரைட் குவாலிட்டி கொடுக்குது இந்த இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஸ்டேஜ் டர்போ சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினை வந்து ரவ் பண்ணோடனே அந்த அடிக்கட் பவரை வந்து இது கொடுக்குது அந்த ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் பவரை வந்து அந்த பவர் பேண்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருந்தே நமக்கு கிடைக்குது நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் அது இப்போ கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவியர் சைடுன்னு சொல்ல முடியாது நியூட்ரலான ஒரு கிளச் ஆனால் கியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் த்ரோ உள்ள கியர்ஸ் ஆனால் வெல் டிஃபைன் கேட்ஸ் நல்ல ஸ்லாட் ஆகிற கேட்ஸ் ஆனால் வந்து ஹெவியான ஒரு த்ரோ இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு சிட்டி ஸ்டைல் டிரைவிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஆனால் ஒரு சின்ன ஹேட்ச் ஓட்டுற எஃபெக்ட் கிடையாது ஒரு பச்சியான ஒரு எஸ்இவி ஓட்டுற ஒரு ஸ்டைலில் தான் இது இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு ஒய்டான ஒரு பாடி ஆக்சுவலி இது ஒரு ஸ்கார்பியோ லெவலுக்கு ஒய்டான பாடி கூடவே இந்த விங் மிரர்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால சிட்டியில் வந்து நம்ம சைட் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் சைட் கொடுக்கணும் இதோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ஒரு த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜினுமே நமக்கு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் வந்து நல்ல ரிஃபைண்டாக மகேந்திரா ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க என்ஜின் வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த என்ஜினோட ரம்பிள் நாய்ஸஸ் எல்லாம் பெருசாக உள்ள கேட்கல ஆனால் இதோட இன்னொரு சின்ன டவுன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூவிஸ்லேயே வந்து மற்ற காம்படிஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மோனோகாக் டிசைனில் இருக்கும் அது ஒரு கார் லைக்காக இருக்கும் ஆனால் இது நம்ம ஓட்டும் போது கண்டிப்பாக அது கார் லைக் இல்லை இது வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் உள்ளது அந்த டிரைவிங்லேயே சொல்லுது அதோட மெயினான எவிடன் ஆனோட ஃபேக்டர் என்னென்னா பாடி ஆன் ஃப்ரேம் சேசியோட ஒரு பிக்கஸ்ட் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜே பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாடி ரோல் தான் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளையும் கண்டிப்பாக ரோல் வந்து எவிடண்டாக இருக்குது வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம வந்து கார்னர்ஸில் புஷ் பண்ணும்போது நல்ல ரோல் நமக்கு நல்ல எவிடண்டாக தெரியுது ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோல் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டியரிங்லேயும் ஒரு சின்ன நம்னஸ் இருக்குது ரொம்ப கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்டியரிங் ஒரு ஃபீட்பேக் உள்ள ஸ்டியரிங் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரோம் சேசியோட கம்பேர் பண
இதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த டிவி த்ரீ டபுள் வந்து ஒரு இஷ்யூ இல்லாம கட் பண்ணுது ஏன்னா இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒன் நைன்டி மில்லிமீட்டர் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் பாத்தீங்கன்னா மகேந்திரா வந்து குஷன் சஸ்பென்ஷன் வித் ஆன்டி ரோல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சஸ்பென்ஷனை ஆனா அது நல்ல எவிடன்ட் ஆகும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ரோல் இந்த ரோட்ஸ் பர்டிகுலர் ரோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப பெற்று தேட்டரா ரொம்ப டேமேஜான கண்டிஷன்ல இருக்குது இந்த கண்டிஷனை கூட உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல கம்ஃபர்ட் லெவல்ல வைக்கிற ஒரு யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிளா தான் கண்டிப்பா வந்து மகேந்திர டிவி த்ரீ டபுள்யூ வந்து ட்யூன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம இப்போ ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு ரஃப் பேட்சை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்றோம் இதுல ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரஃப் பேட்சான ஒரு ரோட் செக்மெண்ட் இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பொதுவாக நம்ம ஒரு கார் டிரைவ் பண்றோம்னா ஒரு மோனோகா எஸ்யூவி டிரைவ் பண்றோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் பிரேக் பண்ணி கண்டிப்பா இது பண்ண வேண்டியது ஆனா இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்லோ பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோல விட்டாலும் நம்மளால வந்து அந்த இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து அந்த இம்பாக்ஸ் வந்து வாங்கணும் தான் சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஓவர் டேக் பண்றோம் ஓவர் டேக் பண்ணும்போது வந்து அடிக்கேட் பவர் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட் பில்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன்ல சர்ச் பவர் வந்து எப்பவுமே இதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம் த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின் எவிடென்டாவே இல்லை நல்ல பவர் டெலிவரி லீனியரா இருக்குது வெயிட்ல வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ வந்துட்டோம் ஸ்டியரிங் வந்து ரீசனபிள் ஃபீட்பேக் கொடுக்குது ஹைவேல வந்து ஸ்டேபிளான்னு பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்டேபிள் வெஹிக்கிள் தான் நம்ம இதை சொல்லலாம் நம்ம இதோட பிரேக்ஸ் பார்ப்போம் பிரேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ல டிஸ்க் பிரேக்கும் பின்னாடி வந்து ட்ரம் பிரேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இவ்வளவு வெயிட்டான ஒரு எஸ்யூக்கு வந்து அடிக்கேட்டான பிரேக்கிங் பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் நோ ஸ்டோ எவிடண்டா இல்லை ஆனா வந்து ரீசனபிளான பிரேக் பைட் இருக்கு இன்னொரு ஃபியூச்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் பிரேக் பண்றதுக்காக வெஹிக்கில் வந்து புல் அவுட் பண்ணேன் கூடவே வந்து வெஹிக்கில் வந்து நியூட்ரல பண்ணிட்டு கிளஸ்ல இருந்து கால் எடுத்தோன்னா இன்ஜின் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த மகேந்திரா வந்து மைக்ரோ ஹைப்ரூன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் சிஸ்டம் இப்போ நீங்க பாருங்க திருப்பி வந்து நான் கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இன்ஜின் வந்து லைவ்க்கு வந்துச்சு திருப்பி வந்து கண்டிப்பா நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும் நம்ம இதை ஓவராலா பார்க்கும்போது ஒரு டிரைவர் சென்ட்ரிக்கா பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ஒரு டிரைவிங்க்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குற ஒரு டிரைவர் சென்ட்ரி வெஹிக்கிளா இல்லாட்டி கூட ஒரு ரஃப் ரோட் பேக்கேஜஸ்ல எவ்ரிடே யூஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெஹிக்கிள் நல்ல சஸ்பென்ஷனோட நல்ல வெஹிக்கிள் நல்ல இன்ஜின் தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம இப்போ இந்த டி த்ரீ டபுள்யூட ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலி இதில் என்ன புரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எவ்ரிடே ஹைவே யூசேஜுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது கரெக்ட் ப்ராடக்ட் கிடையாது ஏன்னா இந்த மேனுஃபேக்சர்ட்டு ஒரு எக்ஸ்யூவி த்ரீ டபுள்யூனு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டில் இந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஸ்லாட்டன் ஆகுதுன்னா ரஃப் ரோட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்க அக்கேஷ்னலி ஹைவேஸ் போகிறவங்க வில்லேஜ் ரோட்ஸ்லேயே ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஏன்னா இதோட சேசி இதோட அந்த குஷன் சஸ்பென்ஷன் அதுக்காக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஒரு ரிஃபைன்டு டார்க் என்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே நாங்கள் மோட்டோ வேகனில் மோட்டோ வேகன் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் வச்சிருக்கோம் அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க எவ்ரிடே நியூஸ் அப்டேட்ஸை போடுறோம் கூடவே ஃபேஸ்புக்லேயே நாங்கள் வந்து மோட்டோ வேகன்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்ரிடே நடக்கிற அப்டேட்ஸ் எல்லாம் அதில் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்டில் தேன் பை பை ஃபார் மோட்டோ வேகன் ட்ரை